திராவிட விடுதிகளின் ஆறாவது கருத்தரங்க நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் இப்பொழுது தமிழக பொருளாதாரம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நேர் எதிர் கருத்துக்களாகவே இதுவரை நாம் கேள்வி கே கேள்விப்பட்டு கொண்டிருந்திருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிந்தவர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தாலும் இப்பொழுது மதிப்பிற்குரிய பொருளாதார வல்லுநர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் போன்றவர்கள் சில பிம்பங்களை உடைத்து எறிந்த பின்பு தான் உண்மையான நிலை என்ன என்பதை நாம் நன்றாக உணர முடிகிறது அதன் காரணமாகவே இன்று அவரை நம் நாம் அழைத்திருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்வில் மேலும் ஒரு சிறப்புக்குரிய செய்தி என்னவென்றால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்களும் தஞ்சையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது ஒரு சிறப்புக்குரியதாகும் இருவருமே தஞ்சாவூரை சொந்தமாக கொண்டவர்கள் இதை நாங்கள் முன் முன் முன்பே தெரிந்து செய்யவில்லை அதை தானாகவே அப்படி அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது நமது பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஜெயரஞ்சன் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுக உரையாக நமது செந்தலை கௌதமன் ஐயா அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறார் நாம் எல்லாம் மிகவும் விரும்பி கேட்கின்ற கூர்மையான வாதத்திறனுக்கும் ஆழமான செய்திக்கும் உரிய ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் இங்கே முதலில் உரையாற்றுவார் அதற்கு பிறகு நான் உரையாற்றுவேன் அவர் இன்று காலையிலே பங்கேற்க வேண்டிய நிகழ்ச்சி சேலம் சேலத்தில் பங்கேற்ற பிறகு மறுபடியும் சென்று ஒளிப்பதிவுக்காக அவர் செல்ல வேண்டிய இடம் சென்னை அதற்கு பிறகு வர வேண்டிய இடம் கோவை இப்படி இருந்த சூழலிலே ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டு மூன்றாவது நிகழ்ச்சியாக இதுவும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டு விடுவோம் என்று நாம் எல்லாம் கொஞ்சம் உசலாட்டமான நிலையிலே இருந்த நிலையில் அதற்கு இடமில்லாமல் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் எல்லா ஊடக தலைமணிகள் அவரை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கம்பீரமான தோற்றம் பெரும்பாலும் சிரிப்பு என்பது அரிதாகத்தான் இருக்கும் ஒரு முகத்தில் எப்பொழுதுமே ஒரு உறுதிப்பட்ட ஒரு முகத்தோடு பேசக்கூடிய அவர் வாழத்திலே பாரதிதாசன் வருத்தப்பட்டார் வரியவர்கெல்லாம் கல்வியின் வாடை வரவிடவில்லை மத குருக்களின் மேடை நறுக்க தொலைந்து தந்த நாட்பட்ட பேடை என்று வருந்தினார் அடுத்த வரையிலே மகிழ்ச்சி அடைந்தார் நாடலாம் பாய்ந்தது கல்வி நீரோடை என்றார் நாடலாம் பாய்ந்தது கல்வி நீரோடை என்பது உண்மையோ பொய்யோ ஆனால் கோவையிலே பகுத்தறிவு வெள்ளம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டும் உண்மை நேற்றைக்கும் இன்றைக்குமாக ஏறத்தாழ ஐந்தாறு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற காட்சியை பார்க்கிறோம் அதுவும் இன்றைக்கும் அதே போலத்தான் ரெண்டு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே நாளில் ஒரே கொள்கையோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் அதற்காகவே எல்லோருமே அங்கே போவதா இங்கே போவதா என்று ஒரு வகையான ஊசல் வட்டத்தில் இருந்தும் அதற்கு இடையிலே தான் இந்த கூட்டத்திலே நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் ஜெயரஞ்சன் அவர்களுடைய முகத்தை உங்களைப் போலவே நானும் பார்த்தது ஊடகத்தில் மட்டும்தான் அவருடைய வாதத்தை கேட்டதும் ஊடகத்தின் மூலம்தான் இன்றைக்குத்தான் அவருடைய முகத்தை நேரில் பார்த்து அவருடைய வாதுக்களை நேரில் கேட்டு மகிழ்கின்ற வாய்ப்பை நம்முடைய திராவிட விழுதுகள் வழங்கி இருக்கிறது மரம் என்பது வேறு மரம் வழங்குகின்ற விழுதுகள் என்பது வேறு நாங்கள் மரம் அல்ல மரம் கொடுத்த விழுதுகள் என்ற எண்ணத்தோடு இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதே மகிழ்ச்சி இவர்கள் பெரும்பாலும் என்னுடைய மாணவர்கள் என்பது எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரை முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆசிரிய பணியிலே பணியாற்றியதை மிகவும் சுவைத்து செய்தேன் மகிழ்ச்சியோடு செய்தேன் காரணம் எங்களுக்கு வகுப்பறை என்பது அன்றாடம் ஒரு கூட்டம் போல அப்படி மாணவர்களை சந்திக்கின்ற செய்திகளை பரிமாறி கொள்ளுகிற இளைய உள்ளவர்களுடைய சிந்தனைகளை நான் புரிந்து கொள்கிற வாய்ப்பை வழங்கிய ஆசிரிய பணி மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய பணி நன்றிக்குரிய பணி அந்த வாய்ப்பை இந்த கோவை எனக்கு வழங்கியது என்பது இன்னும் கூடுதலான மகிழ்ச்சி காரணம் நாங்கள் தஞ்சையை சேர்ந்தவர்கள் என்று இங்கே செந்தில் வடிவேல் சொன்னாரே அதை போலத்தான் நம்முடைய ஜெயரஞ்சன் அவர்களுடைய அப்பா தந்தையார் அவர்கள் அண்மையிலே இயற்கை எய்திய செய்தியை முகநூலிலே பார்த்தேன் அதிலே தான் அவர் இழுப்பு கோரையை சேர்ந்தவர் என்ற செய்தியும் அங்கே இருக்கிறார் என்ற செய்தியும் நமக்கு கிடைத்தது இழுப்பு கோரை என்றால் ஐயம்பேட்டை பெரும்பாலும் ஐயம்பேட்டை பற்றி வேற ஒரு சொல் சொல்வார்கள் அந்த ஐயம்பேட்டைக்கு அருகிலே உள்ள ஊர் இழுப்பக்கோரை இழுப்பக்கோரை என்ற ஊருக்கு நான் சென்றதில்லை ஐயம்பேட்டை தெரியும் இழுப்பக்கோரை தெரியும் ஆனால் இழுப்பக்கோரை என்ற ஊருக்குள் சென்றதில்லை என்னோடு எனக்கு ஓராண்டு முன்பின்னாக படித்த இன்னொரு நண்பர் தட்சிணாமூர்த்தி என்று அவர்கள் சொல்லித்தான் எனக்கு நினைவு வருகிறதான் உண்மையில் எனக்கு நினைவில்லை 
அவர் படித்தவர் அரசர் கல்லூரியில் எங்களோடு எங்களுடைய கல்லூரியில் படித்தார் புலவர் கல்லூரியில் படித்தார் திருவையாற்றில் படித்தார் அவர் வழியாக அறிந்து கொண்ட பெயர் தான் இலுப்பக்கோரை என்ற ஊர் அந்த பெயர் தெரியுமே தவிர ஊருக்குரிய காட்சிகளை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு இன்று வரை அமையவில்லை ஐயம்பேட்டை என்று சொன்னால் எனக்கு வருகின்ற நினைவு என்பது வேறு திராவிட விடுதுகள் என்று நாம் இந்த அமைப்புக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் விடுதுகள் இது என்றால் திராவிட மரம் எது என்ற கேள்வி வரும் திராவிட மரம் என்பதாக வந்தது தான் திராவிடர் சங்கம் அதில் வந்தது தான் நீதி கட்சி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் என்று நாம் வைத்த பெயர் அதற்கு பார்ப்பனர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் வைத்த பெயர் தான் நீதி கட்சி பிறகு வந்தது தான் சுயமரியாதை இயக்கம் பிறகு தான் திராவிடர் கழகம் அப்படி திராவிடர் கழகமாக இருந்த காலத்திலே இரு இணைந்து பணியாற்றியவர்களாக அண்மை காலம் வரைக்கும் நம்மோடு வாழ்ந்தவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஒருவர் கலைஞர் இன்னொருவர் பேராசிரியர் நாற்பத்தி ஒன்பதில் உருவான இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாற்பத்தி நான்கில் உருவான இயக்கம் திராவிடர் கழகம் அதற்கு முன்னால் இருந்த இயக்கம் சுயமரியாத இயக்கமும் நீதி கட்சியும் சேர்ந்த ஒரு இயக்கம் சுயமரியாத இயக்கமாக இருந்த காலத்திலேயே பணியாற்றியவர்கள் தான் ஓராண்டுக்கு முன்னால் மறைந்த கலைஞர் அவர்களும் சில வாரங்களுக்கு முன்னால் மறைந்த இனமான பேராசிரியர் கா அன்பழகன் அவர்களும் அவர்களும் தஞ்சை ஒரு தான் ரெண்டு பேருமே அந்த கலைஞர் அவர்கள் எனக்கு இந்த உணர்வை இப்படி ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது என்ற அறிமுகத்தை இனத்துக்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற எழுச்சியை எனக்கு உருவாக்கியவர்கள் என்னுடைய தமிழாசிரியர்கள் என்று சொல்வார் ஒருவர் தண்டபாணி தேசிகர் இன்னொருவர் முத்து கிருட்டினா நாட்டார் இன்னொருவர் அவருக்கு நேரடியாக வகுப்புக்கு வரவில்லை ஆனால் அவர் படித்த பள்ளியிலே ஆசிரியராக இருந்த சி இலக்குவனார் முத்து கிருஷ்ண நாட்டார் அவர்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஐயம்பேட்டையில் பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய ஊர் செந்தலை நான் படித்தது ஒரே பள்ளி தான் திருக்காட்டு பள்ளி சர் சிவசாமி ஐயர் உயர்நிலை பள்ளி ஐயர் பள்ளி தான் ஆசிரியர்கள் எல்லோருமே குடிமையோடும் விபூதியோடும் நாமத்தோடும் தான் உத்திராட்ச கொட்டையோடும் தான் இருப்பார்கள் எல்லோருமே பஞ்சகட்சத்தோடு தான் இருப்பார்கள் அம்மாவசையானால் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அன்றைக்கு ஒரு பிரிவேலை விடுமுறை வேறு உண்டு அங்கே நடக்கின்ற வழிபாடு என்பதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தால்தான் தெரியும் நீராரும் கடல் உடுத்த நிலமடந்து கெளில் உலகம் என்றது வந்ததெல்லாம் எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் தான் நாங்கள் மாணவராக இருந்தபொழுது அங்கே ஓம் சகனா பகத்தோம் தவ தீஸ்தம் கடவாம் பகை இதுதான் அங்கே வழிபாட்டு பாட்டு என்ன மொழி சொல்கிறவருக்கும் தெரியாது சேர்ந்து பாடுகிற எங்களுக்கும் தெரியாது ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஜனவரி இருபத்தாறு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் பாடுகிற பாட்டு ஜண்டா உஞ்சா ரகே ஹமாரா விஜய் வஸ்வதி ரங்கா பியாரா இதுதான் அந்த பாட்டு தான் வெள்ளிக்கிழமையாகி விட்டால் நாங்களெல்லாம் பாடுகிற பாட்டு ரகுபதி ராகவர் அஜாராம் பதித்த பாவன சீதாராம் ரகுமண பியாரே ராமரஹீம் ரகுமண பியாரே கிருஷ்ணகரீம் அப்பொழுது பொருள் தெரியவில்லை இப்பொழுது புரிகிறது உண்மையிலே அது அந்த பாட்டு நல்ல பாட்டு இப்பொழுது இருக்கின்ற மதவெறி பாஜக அரசு அந்த பாடலிலே பல வரிகளை எடுத்துவிட்டது ஈஸ்வர அல்லா தேரே நாம் ஈஸ்வரனும் அல்லாவும் ஒன்றுதான் கிருஷ்ணனும் கரீமும் ஒன்றுதான் ராமனும் ரஹீமும் ஒன்றுதான் என்ற பாட்டு மத ஒற்றுமையை வழிநடத்துக்கின்ற பாட்டு அது ஈஸ்வர அல்லா தேரே ராம் ராம ரஹீம் கிருஷ்ண கரீம் என்ற அந்த பாட்டு இதை நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பாடுவோம் பொருள் புரியாமல் பாடுவோம் பொருள் புரிய ஆசிரிய படிக்க வந்த பிறகு தான் பிடித்தது அப்படி ஒரு பள்ளியிலே நாங்கள் படித்தவர்கள் ஒரே பள்ளியிலே படித்தவர்கள் ஆனால் நம்முடைய ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் அப்படி அல்ல பத்தாவதுக்குள்ளேயே பதினெட்டு பள்ளியிலே படித்தவர் அவருடைய அப்பா ஆசிரிய அரசு பணியில் இருந்த காரணத்தினால் வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு செல்லுகின்ற வாய்ப்பை பெற்ற காரணத்தினால் பத்தாம் வகுப்பு வரை பத்தே ஆண்டு தான் பத்தாண்டுக்குள்ளேயே பதினெட்டு பள்ளிகளை பார்த்தவர் யார் என்னோடு படித்தவர் தெரியார் ஆசிரியர் யார் தெரியாது பெரும்பாலும் பள்ளியின் பேர் தெரிந்திருக்கலாம் அப்படி ஒரு வகையான வாழ்க்கை முறையிலே வாழ்ந்ததினாலே அவருடைய அனுபவம் பட்டறிவு என்பது மிகவும் பறந்து பட்டது அதை அவருடைய வாதங்களிலேயே நாம் பார்க்குறோம் சமூகத்தை ஊடுருவி பார்க்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அவர் இளமையிலேயே பெற்றிருக்கிறார் அவருடைய ஊர் இலுப்பக்கோரை அங்கே இருந்த காலம் மிக குறைவாகத்தான் இருந்திருக்க முடியும் இலுப்பக்கோரைக்கு அருகில் இருக்கிற ஊர் எங்களுடைய நண்பர்கள் மிகுந்த இருந்த ஊர் துரை சக்கரவர்த்தி உங்களுடைய பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர்களுடைய ஊர் ஐயம்பேட்டை தான் துரை சக்கரவர்த்தி எங்களுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் அந்த ஐயம்பேட்டையிலே நாங்கள் ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு போன பொழுது ஒரு பெரிய நாமத்தோடு ஒரு வந்திருந்தார் வந்தவரை பார்த்த உடனே நமக்கு அந்த ஊதி நாமம்னு பார்த்தாலே ஒரு வகையான ஒவ்வாமை அதனால் இவர் யார் இங்கே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நாம் பேசுகிற மேடையில் என்ற அறுவறுப்போடு பார்த்த பொழுது தான் இவர் தான் கலைஞரினுடைய ஆசிரியர் கலைஞரின் தமிழாசிரியர் முத்து கிருஷ்ணன் ஆட்டார் என்று சொன்னார்கள் 
அவரோடு இன்னும் கொஞ்சம் பேசி இருக்கலாம் என்று இப்பொழுது தோன்றுகிறது ஆனால் அப்பொழுது குறுக்கே வந்தது இந்த நாமம் அதனால் அவரோடு ஒட்டுதலோடு நம்மளால் பேச முடியவில்லை கலைஞருக்கு ஆசிரியராக இருந்துக்கிட்டு இப்படி இருக்கிறாரே என்று நினைக்க அப்படி ஒரு பருவம் அந்த கால பருவம் அப்படி நினைத்ததெல்லாம் தவறு என்று இப்பொழுது உணர்கிறேன் சில பழக்கங்கள் முப்பது வயதுக்கு மேல் மாற்றிக்கொள்வது என்பது முடியாது அதை நான் பேசுவேன் மனித நேயத்தில் பேசுவேன் மனிதர்கள் முக்கியம் கொள்கைகளை விட மனிதர்கள் முக்கியமானவர்கள் அதை பற்றி நான் பின்னர் பேசுவேன் ஆனால் இழுப்ப கோரையை நினைக்கின்ற பொழுது இனிமேல் நினைவுக்கு வருகின்ற பெயர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள்தான் இழுப்ப கோரைக்கு அருகில் இருக்கிற ஐயம்பேட்டையை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவுக்கு வருகிற பெயர் முத்துகிருஷ்ணன் ஆட்டார்தான் அவர் பிறந்த ஊர் நான் பிறந்த ஊர் செந்தலை செந்தலைக்கு அருகிலே உள்ள இலங்காடு தான் இலங்காட்டை சேர்ந்தவர் தான் இந்த கோவையிலே மொழி உணர்வையும் பகுத்தறி உணர்வையும் இன எழுச்சியையும் உருவாக்கிய புலவர் மருதவானனார் அதே இலங்காட்டை சேர்ந்தவர் தான் நம்மாழ்வார் கோடம்மாழ்வார் ஊர்களை பற்றி சொன்னால் கூட அது ஒரு அதே ஒரு சொற்பொழிவாக மாறிவிடும் இப்படி எந்த ஒன்றை எடுத்தாலும் இணைப்பு சங்கிலி போல் இருக்கின்ற மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய இந்த தன்மைக்கு காரணம் என்ன என்றால் அங்கே உழைக்காமலே சாப்பிடலாம் அதை பற்றி ஒரு கோவை என்பது உழைப்புக்கு பெயர் போன ஊர் இல்லை பெயர் இருக்கின்ற ஊர் இன்றைக்கும் உழைப்பு என்பது இங்கே அதிகம் அதிகமான உழைப்பை கொடுத்தால் தான் இங்கே அன்றாட வாழ்க்கை எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதை கொங்கு நாட்டில் பார்க்கிறோம் அங்கே ஆறு ஆறில் இருந்து வருகின்ற வாய்க்கால் நரம்புகளைப் போல ஊரை சுற்றி ஓடும் அந்த காட்சியெல்லாம் இழந்தது ஒரு வகையிலே வருத்தம் ஆனால் கோவைக்கு வந்ததிலே கூடுதல் மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியிலே ஒன்றுதான் இங்கே ஜெயரஞ்சன் அவர்களுடைய வருகையும் அவருடைய உரையை கேட்கின்ற வாய்ப்பும் அவரை அறிமுகப்படுத்துகின்ற வாய்ப்பும் அடுத்து வருவேன் நன்றி வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பெற்று அதை சிந்தி